हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद आनंद सिंह दोस्तों आज हम फॉस्फिनॉल पायरोविट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक एनर्जी कंपाउंड है जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वी विल टॉक अबाउट फॉस्फिनॉल पायरोविट इन द नेक्स्ट वीडियो सो दिस इज द वन वीडियो विच इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉस्फिनॉल पायरोविट सो स्टार्ट करते हैं फॉस्फिनॉल पायरोविट एक सिंपल लैंग्वेज में एक थ्री कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं दूसरी चीज़ ये एक एस्टर है एक एस्टर है जो कि डिराइव किया गया है फ्रॉम पायरोवेट एंड फॉस्फेट इट इज़ द एस्टर डिराइव फ्रॉम द इनवॉल्व ऑफ पायरोवेट एंड फॉस्फेट इट इज प्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ एनाइन एनाइन मतलब ये प्रजेंट होता है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में दूसरी बात तीसरी बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है मतलब अगर इसको तोड़ोगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ये ही रिलीज करता है इससे बड़ा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है इससे बड़ा कंपाउंड और नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज के अंदर सो दिस कंपाउंड विल रिलीज माइनस सिक्सटी किलो जूल पर मोल एनर्जी This energy is very high and this is the highest most energy which is released by a compound. ये ऐसा compound है इस सबसे ज़्यादा energy यही release करते हैं minus sign इसलिए लगाया है क्योंकि energy release हो रही है इसलिए minus sign का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है So now uh, talk about the uh, its properties and uh, IUPAC name formula molecular molar mass. So its IUPAC name is आईपीएसी नेम इसका ये है टू फॉस्फो फॉस्फो नो ऑक्सी मैं इसको आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूं पहला वर्ड फॉस्फो नो ऑक्सी जैसे कोई गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड से बोल रही है फॉस्फो जैसे बॉयफ्रेंड का नाम है फॉस्फो नो ऑक्सी मतलब दूसरे के पास मत जाओ जिस तरह से ये बता रहे हो इस तरह से आप आर यू पी नेम को तोड़ के याद कर सकते हैं और इसको सिंपल में बोला जाता है ऑक्जेलिक एसिड दिस इज द आई यू पी नेम नॉट टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को मैं एस एफ से दिखा रहा हूँ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे मैंने बताया थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो कार्बन का नाम है थ्री हाइड्रोजन के आगे आ गया फाइव ऑक्सीजन के आगे आ गया सिक्स और फर्स्ट प्रोज जैसे एक ही होता है सो so, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है लेकिन आपको अगर याद है कि कार्बन थ्री है तो थ्री ही रहेंगे वो पुराने वाला जो हमने वन थ्री बेस फर्स्ट वो बी पी जी पढ़ा था उसमें भी तीन कार्बन कंपाउंड था इसमें भी तीन कंपाउंड है सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नाउ टॉक अबाउट द मोलिकुलर मार्क्स मीन्स दैट मोलर मार्क्स इसका मोलर मार्क्स क्या होता है इसका मोलर मास होता है 168.042 ग्राम्स पर मोल मतलब 168.042 इसका मोलर मास होता है नाउ अब बात करते हैं ये तो सब चीज होगी इसकी प्रॉपर्टीज की अब ये एक एनर्जी रिलीज कम होगा तो कैसे एनर्जी रिलीज करता है इसकी एनर्जी रिलीजिंग की जो कैपेसिटी की पावर है वो कैसे होगा कैसे ये एनर्जी रिलीज करेगा तो हम चाहिए इसको ऊपर को फिर डाल देते हैं रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है आप उसको डब लेके नीचे देखिए सो जैसे मैंने पुराने वीडियो में बताया था यहाँ पर भी सेम तीन भाई बनेंगे एक कारण दूसरा कारण एक का, एक भाई थोड़ा टेढ़ा है तो टेढ़ा ही लगेगा अब पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला तीन भाई तीसरे वाले को तो मिल गया है एच टू टू इसको तो दो हाइड्रोजन मिल गए अब दो दो बेचारे देखते रहे यार हमको तो कुछ मिला ही नहीं फर्स्ट वाले ने बाजी मार ली उसने बोला कि तुमने क्या देख लिया आप देख मैंने भी दो दो ऑक्सीजन जोड़ लिया अपने पास पर क्या है एक तो बेचारा हमारे साथ पूरा बॉन्डेड था ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज के साथ था उसको बड़ा दुख हुआ लेकिन फिर भी वो खुश था दोनों से मेरे पास दो दो है 
फिर दूसरे वाला गुस्सा आया उसने क्या करा उसने बोला देख तुम दोनों कर रहे हो ना अब मैं भी करके दिखा दे ये देख उसने ऑक्सीजन जोड़ लिया अपने साथ उसने फास्फोरस जोड़ लिया अपने साथ उसने फिर फास्फोरस के साथ अभी ऑक्सीजन को जोड़ लिया तो ये जो स्ट्रक्चर बना वो क्या है पीईपी फॉस्फिनॉल पाइवेट ये स्ट्रक्चर बन गया पीईपी का अब मेन चीज जो यहाँ पर नोटिस करने की वो ये है कि जो ऑक्सीजन और फास्फोरस के पीच का जो बॉन्ड है वो हाई एनर्जी बॉन्ड है ये सारे सिंपल बॉन्ड है लेकिन ये हाई एनर्जी बॉन्ड है सो so, जो रिएक्शन चलेगी कैसे चलेगी कि इसके ऊपर हम पूरी सबकी जोड़ियां बन गई अपने अपने की अब अपन को जोड़ी तोड़ना है तो जोड़ी वही टूटेगी जो कमजोर होगी अब देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक दूसरे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस आउट कर रहे हैं तो ये जो फॉस्फोरस ग्रुप है ये ईजी होगा निकलने के लिए क्योंकि ये कंपाउंड बहुत भारी हो गया ये निकल जाए तो निकलने हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं यहाँ पर पानी की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर जो फास्फोरस वाला ग्रुप था ये हमने P1 से शो करा यहाँ पे तो ये जो P1 है ये फास्फोरस ग्रुप है अलग टूट जाएगा पानी जब डालेंगे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये अलग टूट जाएगा और अपना अलग ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि स्टेबल होगा वो बना लेंगे इसको तो इसलिए हम रिएक्शन के अंदर काउंट नहीं करेंगे ना हो अब जो रिएक्शन बने जो इक्वेशन बने मतलब जो वापस स्ट्रक्चर बनेगा वापस तीन भाई दो तो सीधे हो जाएंगे एक डेढ़ है अब इसको तो वापस मिल गया इसको क्या वहां बेचारे का दिल टूट गया पूरा का पूरा चेन ही चल गया उसका और उस चेन की जगह आ गया हाइड्रोजन बैठ गया हाइड्रोजन दूसरा आ गया अपने यहाँ और इसके पास तो मौका मिला जो ज्यादा बन रहा था वो हार गया बेचारा उसको तो उजड़ गया पूरी तरह तो बचे ही नहीं अब जो ये स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर टूटा ये स्ट्रक्चर बना ये ओ जो है ये वाला है ये बॉन्ड टूटेगा और ये एच यहाँ जुड़ेगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो पॉजिटिव हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन एसिस कर दो अब क्या होगा तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म इनोल फॉर्म ऑफ पायलट इनोल फॉर्म पायोवेट ये पायोवेट का इनोल फॉर्म है अब इसने बोला और ने और क्या सी ने बोला कि यार मैं तो अकेले ही हूँ ओके साथ मुझे हाइड्रोजन नहीं चाहिए मतलब क्या कि ये हाइड्रोजन मूव करके आ जाएगा जैसे मैं बनाता रहा स्ट्रक्चर एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन ये टेढ़ा था उसको टेढ़ा ही बनाएंगे इसके बाद ऑक्सीजन इसके बाद ऑक्सीजन इसके पास डबल बोल ऑक्सीजन और इसके पास सी एच टू की जगह थ्री हो जाएगा अपना हाइड्रोजन यहाँ मूव कर जाएगा अब यहाँ क्या होगा अब ये खुश है आराम से ठीक ठाक अब क्या है जब मूवमेंट होता है हाइड्रोजन का वैसे तो दोनों एक आयुष्मर फॉर्म कर रहे हैं पर जब स्पेशल टाइप ऑफ स्केस की बात कर रहा हूँ कि जब हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है किसी भी रिएक्शन में तो हाइड्रोजन से जो आइसोमेराइज में बनता है उसको बोलते हैं टोटोमराइजेशन तो हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से जो आइसोमेराइज जो बन रहा है उसको बोलेंगे टोटोमराइजेशन तो यहाँ पे क्या होगा टोटो टोटोमराइजेशन यहाँ पर हो गया उनको देखने को मिला और ये जो बन गया है कीटो फॉर्म कीटो फॉर्म ऑफ पायरेट कीटो फॉर्म ऑफ पायरेट यहाँ पे हमको मिल गया सो ये जो पूरी रिएक्शन हुई जिसमें ये जो फाइबर और एनर्जी बॉन्ड था ये टूटा ये सी रिएक्शन बना इस पूरी रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई वो है माइनस सिक्सटी वन पॉइंट नाइन किलो झूल पर मोल ये जो एनर्जी मैंने पहले डिस्कस करी थी ये एनर्जी इस बॉन्ड के पूरे टूटने से पूरे साइकिल टूटने से ये एनर्जी बने सो आई हो कि आपको ये समझ आई होगी अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म तो हमको पता चल गया कि क्या है कि कैसे टूट रहा है कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है अभी यूजर्स कहाँ होता है इसका इसका यूजर्स के बारे में जानने लगे तो इसके यूजर्स जो है 
पहला था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में अब कैसे यूज होता है ये देखते हैं इसके अंदर ही पढ़ेंगे कि पीपी का क्या यूज है यहाँ पर तो पीपी एक्चुअल में उनके पास होता नहीं है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पर वो प्रोड्यूस करते हैं पीपी वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो यूज करते हैं टू फॉस्को ग्लाइसरिक एसिड उसको वो एक एंजाइम होता है एनोलोस एनोलोस उस एनोलोस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट करते हैं पी यूपी में मतलब फॉस्पिनोल पायरिक कन्वर्ट करते हैं अब उनको मिल गया पीपी अब पीपी का क्या रहेंगे वो इसके साथ इसका मेटाबॉलिज्म रहेंगे पीपी का क्या हो मेटाबॉलिज्म 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 के बाद मेटाबॉलिज्म किससे होगा पायरोवेट काइनेस पायरोवेट काइनेस नाम के एंजाइम से इनका मेटा इसका मेटाबॉलिज्म हुआ उस मेटाबॉलिज्म की वजह से एक तो पायरोवेट एसिड रिलीज हुआ प्लस एटीपी रिलीज हुआ अब मेन जो प्रोसेस है मतलब पीपी का क्या यूज हुआ है जब पीपी को तोड़ रहे हैं मेटा मतलब मेटाबॉलिज्म करा रहे हैं पीपी का पायरोवेट काइनेस की प्रेजेंस में पी के भी बोलते हैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म एंजाइम उसकी वजह से तो दो प्रोडक्ट निकलते हैं एक तो पायरोविक एसिड और एक एटीपी तो एटीपी जो उनको मेन रिक्वायरमेंट होती है ग्लाइकोलाइसिस में ताकि अब उनका प्रोसेस चला सके एंजाइम्स में तो एटीपी जनरेशन के लिए पीपी का यूज़ किया जाता है ग्लाइकोलाइसिस में सो दिस इज द रिएक्शन उनके पास होगा नहीं वो क्या करेंगे टू फर्स्ट फॉर ग्लाइसरिक एसिड को एनोलोस के साथ रिएक्ट करा के पी पी गेन करेंगे पी पी का मेटाबॉलिज्म कराएंगे पायरोवेट काइनेस की प्रेजेंस में और उनको ए टी पी मिल जाएगा जो उनको चाहिए था तो यहाँ पर वो ए टी पी गेन के लिए काम आ रहा है अब जो सेकेंड प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस अब वो ग्लूकोजेनेसिस क्या है उसके बारे में देखते हैं सेकेंड प्रोसेस है ग्लूकोजेनेसिस सेकेंड प्रोसेस है ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोजेनेसिस में बेसिकली होता क्या है कि जो जी टी पी है जी टी पी वो जी टी पी में कन्वर्ट हो जाता है और सी ओ टू रिलीज हो जाती है इसमें पी पी जो होता है वो एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना कि किसी चीज़ को फॉर्म ए टी पी बनाने या किसी चीज़ में काम हो रहा है वो खुद ही एक तरह बाई प्रोडक्ट की तरह फॉर्म हो रहा है सो so, इसका रिएक्शन कुछ ऐसा है ग्लाइकोलाइसिस में uh, ऑक्सेलो एसिडिक एसिड प्लस जी टी पी जी टी पी का प्रोटोन होता है गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं प्रोडक्ट है उस प्रेजेंट से ये बनाते हैं जी डी पी प्लस पी ई पी प्लस सी ओ टू अब इसका रिएक्शन समझते हैं कि आखिर हो क्या है इस रिएक्शन में ऑक्जेलो एसिडिक एसिड जो है उसका क्या होता है डी कार्बोक्सीलेशन मतलब डी कार्बोक्सीलेशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप अब कार्बोक्सिल क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप होता है सी ओ ओ एच इसके अंदर से सी ओ एच रिलीज हो जाएगा मतलब डी कार्बोक्सिलेशन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है डी कार्बोक्सिलेशन अब जो ये सी ओ ओ एच है वो जो रिलीज हुआ वो कन्वर्ट हो जाएगा सी ओ टू के अंदर जो कि एंड में इसका तो क्या हुआ डी कार्बोक्सिलेशन जी टी पी जो क्वारोसिन ट्राई फॉस्पेट है उसका क्या होता है हाइड्रोलाइसिस होता है पानी की मदद से तोड़ा जाता है उसकी वजह से जी डी पी प्रोड्यूस होता है जी टी पी कन्वर्ट हो जाता है जी डी पी में जो कि क्वानोसिन डाई फॉस्पेट है ये ट्राई का ये डाई है तोड़ दिया गया तो डाई बन गया और पी पी एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है और सी ओ टू इसका जो प्रोडक्ट है वो वहाँ जाकर सी ओ टू को कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट मिल जाता है तो 
बाय प्रोडक्ट कहें या फिर मेन प्रोडक्ट बोले लेकिन पीईपी प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिएक्शन सो ग्लूकोजेनेसिस में पीईपी ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है uh, अब बात करते हैं थर्ड जो है बात करें थर्ड वाली जो क्या है इसका प्लांट में कैसे यूज होता है जो थर्ड वन है वो क्या है इन प्लांट्स ये सभी प्लांट्स की प्रोसेस है लेकिन मेन जो अभी यूज हो रहा है वो क्या है इन प्लांट्स ने बोल के हम इसको बोल सकते हैं कार्बन फिक्सेशन इन प्लांट्स के अंदर कार्बन नाउ द थर्ड वन इज द कार्बन फिक्सेशन कार्बन फिक्सेशन इन सी फोर प्लांट्स तो क्या बात है यहाँ पर कि ये कार्बन फिक्सेशन का भी काम करता है जैसे C4 फोर प्लांट्स में हम पढ़ते हैं पहले भी काफी पढ़ा हुआ है कि C4 फोर प्लांट्स में कार्बन फिक्सेशन का काम PEP करता है तो कैसे करता है PEP इसमें रिएक्शन लिखा पी ए पी प्लस एच सी ओ थ्री नहीं कार्बन कंपाउंड है अब ये इसको कन्वर्ट कर देगा फॉक्सन में ऐसे भी ऐसे 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 इसके अंदर कर देगा जो कि कार्बन फिक्सेशन का एक प्रोसेस है सो यहाँ पर भी कार्बन फिक्सेशन का काम पीईपी कर रहा है सो सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉस्फिनॉल पायरवेट पीईपी आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द नोट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग